യു എ യിൽ വ്യവസായ വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ നൽകിയ ഇളവുകൾ നിലവിൽ വന്നു മെട്രോകളും മാളുകളും ഷോപ്പുകളും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു രാത്രി പതിനൊന്ന് മുതൽ രാവിലെ ആറ് വരെ സഞ്ചാര വിലക്ക് തുടരും ആളുകൾ സുരക്ഷാ നടപടികൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് സഞ്ചാര വിലക്ക് നീങ്ങിയതോടെ ദുബായ് മെട്രോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയായിരിക്കും മെട്രോയുടെ സമയക്രമം ദുബായിലെ ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മാളുകളും സിനിമാ തിയേറ്ററുകളും ഉൾപ്പെടെ വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം നിബന്ധനകളോടെ പ്രവർത്തിക്കും ഫേസ് മാസ്ക് സാമൂഹിക അകലം ഗ്ലൗസ് തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ നടപടികൾ കർശനമായും ജനങ്ങൾ പാലിക്കണം സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അണുവിമുക്തമാക്കണം ഒരു സമയം ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ തിയേറ്ററിനകത്തും പുറത്തും സാമൂഹിക അകലം നിർബന്ധമാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വയോധികർ ഗുരുതരവും പകരുന്നതുമായ അസുഖമുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് മാളുകളിലേക്കും തിയേറ്ററുകളിലേക്കും പ്രവേശന അനുമതിയില്ല എഴുപത് ശതമാനം ആളുകളെ കയറ്റാം പത്തു മണി വരെയാണ് മാളുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം എല്ലാ മാൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പിന്തുടരണം മാളുകൾക്കും റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾക്കും രാവിലെ ആറിനും രാത്രി പത്തിനുമിടയിൽ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തന സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അനുമതിയുണ്ട് മാളിലെ പാർക്കിംഗിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ അടച്ചിടാൻ സാധിക്കൂ എല്ലാ എലിവേറ്ററുകളിലും തറയിലും സാമൂഹിക അകലം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ പതിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ട് പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മടങ്ങും രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്കും ട്രാൻസിറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും ഇവിടെ എത്താം രാജ്യത്തെത്തുന്ന യാത്രക്കാർ പതിനാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയേണ്ടി വരും അതേസമയം പള്ളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ സർവകലാശാലകൾ ഡേ കെയർ സെന്റുകൾ എന്നിവ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ പുലർച്ചെ ആറു മണി വരെ കർശന നിയന്ത്രണം തുടരും ദേശീയ അണുനശീകരണ യജ്ഞം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത് അമ്പത് ശതമാനം ജീവനക്കാർക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഓഫീസുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അനുമതിയുണ്ട് പൊതുസ്ഥലങ്ങളും ഓഫീസുകളും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അണുനശീകരണം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു യു ബി എൽ ന്യൂസ് ദുബായ്